Ngoi TV Informed Economist and Business Perspective Makamu mkuu wa chuo kikuu cha Mzumbe Profesa Lugano Kusiluka amesema chuo chake kimepanga kufanya matukio matatu muhimu katika wiki hii yatakayofanyika katika kampasi kuu ya chuo hicho mkoa ni Morogoro Profesa Kusiluka ameyasema hayo katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika kampasi kuu ya chuo hicho na kutaja tukio la kwanza kuwa ni kongamano la kumbukizi la Mwalimu Nyerere litakalofanyika mnamo tarehe 14 mwezi Novemba mwaka 2018 huku akitaja mada tofauti tofauti zitakazojadiliwa katika kongamano hilo. Wote tunafahamu kwamba mwezi huu mzima uliopita katika sehemu mbalimbali nchini kumekuwa na makongamano mengi mengi kwa ajili ya kukumbuka mambo makubwa ambayo mwalimu aliyafanya lakini aliyotuachia na tunaloendelea kuyafanya. Kwa hiyo katika kumbukizi hii hapa chuo kikuu Mzumbe kesho mgeni wetu rasmi atakuwa ni mheshimiwa Philip Mangula ambaye ni makamu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi. Na mada katika kumbukizi yetu ni mtizamo wa mwalimu Nyerere kuhusu ma, mchango wa elimu ya juu katika kuleta maendeleo. Hiyo ndio mada kuu. Mchango wa mwalimu Nyerere kuhusu au mtizamo wa mwalimu Nyerere kuhusu mchango wa elimu ya juu katika kuleta maendeleo. Na tutakuwa na watu wa mada wanne. Moja atakuwa ni Profesa Rafael Chibunda yeye ni makamu mkuu wa chuo kikuu cha sokoine cha kilimo na huyu mada yake itakuwa ni mtazamo wa mwalimu Nyerere kuhusu mchango wa elimu ya juu katika kuleta maendeleo nafasi ya chuo kikuu cha sokoine cha kilimo mtu wa mada mwingine atakuwa ni Dr. Montano Simelanzi huyu ni mhadhiri mwandamizi hapa chuo kikuu Mzumbe yeye atatoa mada inayosema mtazamo wa mwalimu Nyerere kuhusu mchango wa elimu ya juu katika kuleta maendeleo nafasi ya chuo kikuu Mzumbe kama mnavyofahamu chuo kikuu Mzumbe kimebebea zaidi katika fani za uongozi utawala na management mtu wa mada watatu atakuwa ni Dr. Professor Honest Ngowi yeye huyu ni mkuu wa kampas ya chuo kikuu Mzumbe ya Dar es Salaam na kitaaluma ni profesa wa uchumi na atatoa mada kuhusu mtazamo wa mwalimu Nyerere kuhusu mchango wa elimu ya juu katika kuleta maendeleo ya kiuchumi na mtu wa mada wa nne atakuwa ni Dr. Ayubu Rioba ambaye ni mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania na yeye atatoa mada ya mtazamo wa mwalimu Nyerere kuhusu mchango wa elimu ya juu katika kuleta maendeleo nafasi ya elimu ya juu katika kukuza tasnia ya habari na maendeleo ya viwanda. Hawa watakuwa ni watu wa mada lakini tutakuwa na viongozi wengine ambao watahudhuria kwenye kongamano hilo. Mheshimiwa mkuu wa mkoa Morogoro Dr. Kebwe Steven Kebwe alithibitisha kwamba atakuwepo uh, Mheshimiwa Katibu Tawala wa Mkoa wa Morogoro Mheshimiwa Tandari alithibitisha kwamba atakuwepo Mwenyekiti wa chama cha mapinduzi Mkoa wa Morogoro na viongozi wengine walithibitisha kwamba watakuwepo na viongozi wengine uongozi wa wilaya ukiongozwa na mkuu wa wilaya Mheshimiwa Mohamed Utali alithibitisha kwamba atakuwepo. Tumealika majirani kutoka vyo vikuu vingine vilivyopo mjini Morogoro. Chuo kikuu cha Uislamu, chuo kikuu cha Jordan, lakini pia tumealika watu wengine kutoka sehemu mbalimbali kwa ni pamoja na vijiji ambavyo vinatuzunguka. Lakini pia na shule za sekondari za msingi ambazo zinatuzunguka kwa sababu jambo tunalolizungumzia linatuhusu wote sio jambo la chuo kikuu peke yake ni jambo la kitaifa. Kwa hiyo tunawakaribisha sana na ninyi kwa ajili ya shughuli hiyo na ninyi mshiriki kwenye mjadala lakini pia 
uh, kutoa habari sahihi kwa wananchi wengine kuhusu kongamano hili la kumuenzi kiongozi wetu mpendwa na ambaye ndio mwanzilishi wa taifa hili. Profesa Kusiluka amesema tukio la pili litakalofanyika siku itakayofuata yani tarehe 15 Novemba ni baraza la masajiri yani convocation ambao pia alitumia nafasi hiyo kutoa ufafanuzi kuhusiana na dhima nzima ya mkutano huo na umuhimu wake katika ustawi wa chuo hicho. Kesho kutwa tarehe 15 Novemba tutakuwa na baraza la masajiri ambayo ni convocation na huu kimsingi ni mkutano wa watu ambao wamehitimu katika chuo kikuu mzumbe kwa miaka yote toka wakati kilipokuwa chuo cha maendeleo cha uongozi wa maendeleo ambao huwa nakutana kila mwaka kujaribu kuangalia kwanza maendeleo yao kama wahitimu na namna ambavyo wanatoa mchango katika sehemu mbalimbali kwenye sekta ya umma na sekta binafsi nchini na sehemu zingine lakini pia kujadiliana ni namna gani wanaweza kushiriki katika kuendeleza chuo kikuu mzumbe ambacho kiwajenga kitaaluma na tunamwalikwa maalum ambaye ni mheshimiwa Ana Makinda ambaye ni speaker mstaafu wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania yeye alisoma hapa chuo kikuu mzumbe na bado anakumbuka kwamba chuo hiki kilimjenga na tunafurahi kwamba safari hii tulipomwomba ajumuike na wahitimu wengine wa chuo kikuu mzumbe alikuwa tayari kuwepo na wahitimu wengine uh, ikiwa ni pamoja na mwenyekiti wa baraza la masajili la chuo kikuu mzumbe ambaye ni ndugu Ludovic Uto ambaye alikuwa naye ni mkaguzi na mdhibiti mkuu mstaafu na pia ni mjumbe wa baraza la chuo kikuu mzumbe kwa hiyo tutawakaribisha pia na ninyi kwa ajili ya kukava tukio hilo na ni muhimu sana katika uh, historia ya chuo kikuu mzumbe Makamu mkuu wa chuo amesema siku inayofuata ambayo ni tarehe 16 Novemba mwaka huu wa 2018 ni siku ambayo chuo hicho kitaanza rasmi sherehe za mahafali ya 17 ya chuo hicho yatakayoanza katika kampasi kuu iliyopo Morogoro na kufuatiwa na kampasi za Mbeya na Dar es Salaam huku jumla ya wahitimu 3724 wakihitimu mwaka huu. Na katika hawa Waitimu watatu watatunukiwa shahada za uzamivu yani Doctor of Philosophy. Waitimu 922 watatunukiwa shahada za umahiri ambazo ni Master's degrees za aina mbalimbali. Waitimu 2531 watatunukiwa shahada za kwanza yani Bachelor's waitimu saba wataitimu kwenye ngazi ya stashahada au diploma na waitimu moja wataitimu katika ngazi ya cheti au astashahada certificate na katika jumla hii ya waitimu 1724 wahitimu 2233 watakuwa hapa campus kuu hapa Mzumbe wahitimu 932 itakuwa ni kwenye campus ya Mbeya ambayo mahafali yake atafanyika tarehe 23 Novemba na wahitimu 559 watakuwa kwenye campus ya Dar es Salaam ambako mahafali yatafanyika tarehe 30 Novemba. Na kwa asilimia asilimia hamsini nukta tano ya wahitimu wote ni wanaume na ambao kwa jumla ni 1879. Na asilimia tano ni wanawake na ambao ni 1845 Ukiangalia uwiano wa kiasilimia unakuta kwa kweli tofauti ni ndogo sana 
kati ya waitimu wa kiume wanaume na wanawake tupokuwa tunapiga mahesabu tofauti yao ni watu 34 tu kwa hiyo kwa kweli tunajivunia sisi kama chuo kikuu mzumbe kwamba uh, tunadhalisha wataalam kwa uwiano mzuri kwa maana kwamba wanawake wanapata fursa sawa na wanaume kusoma program mbali, mbali katika chuo hiki na waitimu wa mwaka huu ni ongezeko la takribani asilimia saba nukta moja tulinganisha na wale waliohitimu wa kajana ambao walikuwa F3, na hamsini na nane. Kuna sababu mbalimbali mbali za ongezeko hili lakini moja kubwa ni kwamba tuna program mbili ndio zinaanza kutoa wahitimu kwa mara ya kwanza. Moja ni shahada ya kwanza ya management ya mifumo ya uhandisi and Bachelor of Science in Industrial Engineering Management na shahada ya kwanza ya ualimu katika hesabu na tehama and Bachelor of Science in Mathematics and Information Communication Technology. Hizi ni program mpya lakini mwaka huu zimeanza kutoa wahitimu kwa mara ya kwanza na utaziona kwamba ni program ambazo kundi wakati wake tunapozungumza maendeleo ya viwanda katika nchi basi tunahitaji ma manager ambao wanaweza kufanya kazi hiyo na mnajua tehama siku hizi ndio maendeleo yenyewe lakini pia mnajua tuna wataalamu wachache wa mahesabu katika nchi lakini actually ni ulimwenguni kote kwa hiyo tunadhani kwamba kwa kuanza kutoa waitimu katika maeneo haya sio kikumzumbe kitakuwa kinashiriki kikamilifu katika kuleta maendeleo katika ngazi ya nchi lakini pia katika ukanda wa Afrika Mashariki na duniani kwa ujumla. Kwa hiyo kwa ufupi haya ndio matukio ambayo tunaanza nayo kesho. Ningependa kuwakaribisha sana na ninyi mshiriki. Ningependa mtusaidie wananchi wa Tanzania wajue tunafanya nini kwa kupitia matukio haya. Lakini na ninyi muwe sehemu ya maendeleo yetu. Asante sana na karibu sana. Thank you.